В Махачкале в Музее истории открылась выставка Панди Магомедова. Это восьмая по счету экспозиция, часть большого проекта длиной в 20 лет. А Панди Магомедов всегда трепетно относился к традиционной жизни дагестанцев, что и воплощал в своих работах. Картины, представленные публике, одной из первых увидела и Любава Маслова. Идея будущего проекта зародилась еще в 80-е, вспоминает Апанди Магомедов. Тогда в постоянных экспедициях по различным районам республики художник начал свое большое исследование, посвященное Кизяку. Этот материал, как никакой другой, отражает многовековые традиции жителей горного Дагестана, считает Апанди Магомедов. Смешанный с соломой в форме лепешки или прямоугольных брикетов, Кизяк во все времена использовался горцами в качестве топлива, удобрения и даже строительного материала. Пришли два таких горских парня, розовощеки таких вот и начали смотреть и улыбаться и как бы стеснительно. И когда я спросила, подозвала и говорю, это что? Кизя. Кизя что? Тепло. А тепло, тепло это жизнь на рамках. Так вот, ребята, благодаря вот этой лепешке выносите гордое название горец. Коровой движет цель времен, устав записан тем пером, что панди в жилетке держит, тупым концом дорожку метит. Эти строки Магомеда Кожлаева как нельзя лучше описывают посвящение Кизяку. Причем автор не знал о готовящемся проекте о панде Магомедова. Видимо, сказалась давняя дружба. Я точно убежден, что искусство о панде Магомедова, оно понятно э, в любой точке нашего шарика, благодаря, во-первых, глубине, Культуры, которые он копнул нашей дагестанской, народной, многовековой, которая совпадает вот с, с основными такими гуманитарными тенденциями, которые сейчас происходят в мире. Искусство о панде ценят не только дагестанцы. Художника знают и любят за рубежом. Он умело переводит народное искусство на язык современного. Ибрагим Халил Супьянов, близкий друг художника, отмечает, они уже давно вдохновляются творчеством друг друга. Все, что он делает, он наоборот пытается приблизиться к естественному. При всем его такой символичности, знаковости, вот он пытается и восхищается тем, что нас окружает. Он обратился к этому предмету кизяку. Это смелость. А я тоже, вот когда он смел, я тоже начинаю рядом с ним чувствовать себя смелым. Кизяк не только источник тепла для дома. В умелых руках Апанди Магомедова он превращается в топливо для души. Погрузиться в удивительный мир художника можно в Музее истории Махачкалы. Выставка работает до 30 января. Любовь Маслова, Иван Паньков, Тимур Лямаев, Юсуб Газиамаров. Время новостей.